पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड मुझे दिया एजाज कमाल वो एक अवार्ड होता है सारे पाकिस्तान में आई वॉज ओनली वन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मिला तमगा इम्तिहास एक दो दफा मेरा नाम किया है सतारा इम्तिहास के लिए जो रोल ऑफ ऑनर मिला था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से माशा नाइनटीन सिक्सटी थ्री से मैंने दिन किया सेंट्रल ओवरसीज ट्रेनिंग स्कीम जिसकी वजह से मैं जर्मनी गया फिर मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दिन किया जिसकी वजह से मैं अमेरिका गया था फिर मैंने डे आर डे का स्कॉलरशिप दिन किया रॉयल स्कॉलरशिप मुझे मिला था ब्रिटेन का वो भी मैंने विन किया था और उसके लिए मुझे किंग्स कॉलेज लंदन काफ़ी मुश्किल सवाल है मुश्किल इसलिए कि जो मैसेज है वो तो बड़े बड़े लोग देते हैं हाँ जी अच्छा आज हम आए हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दरूफ शकूरी साहब के पास तो ये हम उनकी तरफ जा रहे हैं उनका इंटरव्यू करने के लिए तो ये उनका ऑफिस है पास पहुँच गए हैं हम अलकुम सर सर कैसे हैं सर आपकी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दर रूफ शकूरी साहब के पास द रियल सेलेब्रिटीज ऑफ पाकिस्तान में आज हम डॉक्टर प्रोफेसर अब्दर रूफ शकूरी साहब का इंटरव्यू करने की कोशिश करें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में पूछते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा सर मेरा नाम अब्दुल रूफ शकूरी है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसर हूँ और इसके साथ ही प्रोफेसर अमरेटस भी हूँ 2002 में रिटायर हुआ था मेरी पैदाइश जो है वो सियालकोट के एक गांव नंगल उसका नाम है वहाँ पर हुई थी नंगल एक छोटा सा गांव है जो कि एक बहुत बड़े गांव गोदपुर और कौरपुर और चिट्टी शेखा ये वहाँ के मशहूर गांव है अगर आपको सियालकोट जाने का कभी इतफाक हुआ हो तो उसके दरमियान में एक छोटा सा गाँव है नंगल तो मेरे फादर वहाँ पैदा हुए पैदा भी हुए वहीं पर पले पड़े तो वो फिर लाहौर शिफ्ट हो गए तो लाहौर में आप मोहम्मद नगर में एक मेरे नाना जी की बिल्डिंग होती थी जान बिल्डिंग वहाँ पर हम रहते रहे हैं और लाहौर में एक इलाका है गरी शाहू और उसके साथ ही है मोहम्मद नगर वगैरह वहाँ पे जो स्कूल प्राइमरी स्कूल थे वहाँ पे टाट के स्कूलों में पढ़ा करता था मैं और मुझे याद है कि स्कूल में वो नॉबल होता है ना जी तख्ती लिखना और ये ये सारा कुछ हमने किया हुआ है और तख्ती लड़ाई में भी तख्तियाँ लड़ाते भी थे और सियाहियाँ भी वो डुबो के तो लिखा करते थे वो जो पुरानी यादें अब आ रही हैं इस वक्त मेरी पैदाइश नाइनटीन फोर्टी टू में हुई थी और फिर मेरे वाल साहब की ट्रांसफर हो गई रावल पिंडी में मेरे वाल साहब जो थे वो गांव में शायद अकेले पढ़े लिखे लोग आदमी थे उस जमाने में मेरे वाल को बहुत शौक था पढ़ने का ये अपने तौर पर वहाँ से उठे गाँव से और सियालकोट शहर में स्कॉच मिशन हाई स्कूल जहाँ से अलाबा इकबाल भी पढ़े हैं बाद में तो वहाँ पे उन्होंने मैट्रिक किया वहाँ से फिर मरे कॉलेज से उन्होंने बीए किया और फिर अपने शौक़ से किसी के कहे कहे बगैर अपने शौक़ से फिर वो लाहौर आए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने बीए ए ऑनर्स इंग्लिश में किया ये आप ख्याल रखें कि वो अंग्रेज़ों का ज़माना है और उन्होंने इंग्लिश में फिर बी किया मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कुछ बताया करते थे कि पता नहीं तीस रुपये या पैंतीस रुपये तबाह हुआ करती थी उस जमाने में मेरे वालद की यानी इनिशियल स्टोरी है फिर उनकी शादी हो गई शादी उनकी की मेरी वालदा थी वो किसी अच्छे खाते पीते कराने से थी और उनके वालद की यानी मेरे नाना की बिल्डिंग थी यहाँ पे न्यू रोड के ऊपर मैं बता रहा था कि सियालकोट से फिर हम लाहौर शिफ्ट हो गए मुझे अभी भी याद है कि हम रहते थे कमेटी मोहल्ला में और ये स्कूल था सदर में और उस वक्त कमेटी मोहल्ला और सदर के दरमियान कोई आबादी नहीं होती थी पैदल चलते थे और शेख रशीद की जो लाल वेली भी रास्ते में आती थी मुझे याद है और फिर आगे एक इस्लामिया स्कूल आता था और फिर एक पुल आता था और पुल क्रॉस करके तो फिर मैं स्कूल जाया करता था तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया जब मैट्रिक में कर रहा था तो वालद साहब की वापस ट्रांसफर लाहौर हो गई तो वो फिर हम लाहौर में आ गए जो एडमिशन्स थे गवर्नमेंट कॉलेज में वो खत बंद हो गए हुए थे तो वो बाहर में दयाल सिंह कॉलेज में फिर मुझे दाखिला मिला उस जमाने में ये 1956 की बात है मैंने वहाँ से एफ किया एफ एस सी बल्कि किया और फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शिफ्ट हो गया वहाँ से मैंने बी एस किया एम एस सी मैंने की 1962 में अभी रिजल्ट नहीं निकला था तो मुझे जॉब मिल गई गवर्नमेंट कॉलेज जेलम वहाँ पे लेक्चर की तो वहाँ पे मैं कुछ दो तीन महीने रहा हूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी पर जॉब निकल आई मैंने यहाँ अप्लाई किया 
तो मेरी फिर जॉब पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गई तो ये अठारह नवंबर उन्नीस को मेरी जॉब हुई थी और उस वक्त से लेकर आज तक मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ मेरे ये साठ साल है ये पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजरे हैं लिहाजा मैंने तमाम यूनिवर्सिटी की उतार चढ़ाव तो बड़ी अच्छी तरह देखे हैं मुझे और डिफरेंट जो अदवार हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह देखे हैं मैंने कौन आया कौन गया और क्या सियासत होती थी और फिर क्या सियासत बाद में हो गई ये जो शामी साहब हैं मुजीब रहमान शामी उस वक्त नए नए उभरे थे भुट्टो साहब के खिलाफ जो तकलीफें कर रहे थे वो वो मुझे अभी तक याद है अब तो खैर वो बहुत सोबर हो गए हैं बहुत ही एज ग्रोन अप ए वेरी बैलेंस पर्सन नाउ गिलानी भी थे और वो जो मत इस्लामी में है सारे सबको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से जैसे मैंने बताया कि फिर मुझे जर्मनी में स्कॉलरशिप मिल गया पी करने के लिए स्कॉलरशिप मुझे मिला था सेंट्रल ओवरसीज ट्रेनिंग स्कीम थी एक अजू खान साहब ने ये जो प्रेसिडेंट थे हमारे उन्होंने ये स्टार्ट की थी तो ज्यादातर लोग जो थे वो अमेरिका जाते थे या ब्रिटेन जाते थे आपको पता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मगर मेरे जहन में हमेशा अनयूज चीजें करने का बड़ा शौक था मैंने जो थी वो जर्मनी को का इंतखा किया तो सेक्रेटरी साहब थे आप मुझे नाम का भूल गया है इस्लामाबाद में उन्हें मुझे स्पेशली बुलाया और कहने लगे कि ये तुम क्या अपने आप को मुसीबत डाल रहे हो क्यों जा रहे हो जर्मनी वहां तो लैंग्वेज है जर्मन और वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मैंने कहा नहीं मैं तो जर्मनी से बड़ा इंप्रेस हूँ हालांकि आपको पता है कि ये 1949 में जब जंग खत्म हुई और फिर जर्मनी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर करना शुरू हुआ तो वो मुझे कुछ बड़ा वो फैसिनेट करता था क्योंकि वो जर्मन कल्चर सेंटर होता था यहाँ पे वहां में जाता था तो वो पता चलता रहता था कि क्या डिवेलपमेंट हो रही है कैसे वो अपने आप को डिवेलप कर रहे हैं एजुकेशन में बहुत उन्होंने तरक्की कर रहे थे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जर्मनी नहीं जाऊँ मैंने वहाँ पे एक प्रोफेसर को लिखा उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया फिर मैं जर्मनी 69 में 1969 में जर्मनी चला गया मैं अपनी जिंदगी का बेहतरीन टाइम मैंने मैंने गुजारा वहाँ पे और नाइनटीन में फिर मैंने पी एच डी करके मैं वापस आया जब मैं वापस आया तो ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो चुका हुआ था और यहाँ पे काफी मायूसी फैली हुई थी मगर वो फिर भुटो साहब के जमाने में कुछ उम्मीदें पैदा हुई मेरी प्रमोशन भी होती थी साथ साथ पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना फिर प्रोफेसर बना फिर प्रोफेसर मेरिटोरियस प्रोफेसर बना फिर मैं डिस्टिंग नेशनल प्रोफेसर बना और फिर प्रोफेसर मेरिटस बना तो ये सारे मरल जो है वो मैं यहाँ से गुजरे हुए इस दौरान सर्च प्रोजेक्ट से वो भी बड़े डिवेलप होते रहे और मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ मेरी कलेब्रेशन भी चलती रही ब्रिटेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ बैठी मेरी थी फिर जर्मनी में थी फिर अमेरिका में थी मतलब अमेरिका में फिर 1986 में मैं पहली दफ़ा अमेरिका में गया था उससे पहले मैं जब अमेरिका कुछ पता नहीं था मगर जब मैं गया तो मुझे पता ये चला कि वाकई जो सही साइंस है ना वो अमेरिका में होती है दुनिया की साइंस जो चला रही है वो अमेरिका चला रहा है अमेरिका उसको लेके जा रहा है और बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में मेरे प्रोफेसर साहब से गैरी स्टाइन उनका नाम है तो मुलाकात हुई उनके साथ कलेब्रेशन हुई और फिर मुझे वहाँ पे तो उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर अपॉइंट किया और ये विजिटिंग प्रोफेसर मैं तकरीबन बाईस साल वहाँ रहा हूँ हर साल में जाता था वहाँ पे तीन चार महीने के लिए रिसर्च करना कुछ लेक्चर देना कुछ लेक्चर सुनना कॉन्फ्रेंस अटेंड करना तीन चार महीने के बाद वापस आ जाता था यहाँ पे टाइम गुजारना फिर नेक्स्ट गर्मियों में फिर चले जाना टू थाउजेंड ट्वेल्व तक भी एक सिलसिला जारी रहा उसके बाद फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई बाकू में आजर भाई जान बाकू में और ये जरदारी साहब भी गए हुए थे उसी मीटिंग में जिसमें मैं गया वो था ई इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टेन कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के ये उजबेकिस्तान और ये सारे आजाबाई जान और दस कंट्रीज हैं ईरान भी उसमें है पाकिस्तान भी उसमें है तो उन्होंने एक फेलोशिप अनाउंस किया और कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बेस्ट साइंटिस्ट है उसको ये देख वो मुझे मेरी सिलेक्शन हो गई और वो उस मीटिंग में फिर वो मुझे उन्होंने वो दे गेव मी दैट ऑनर के आई बी केम लॉरिएट ऑफ दैट 
ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं दिनों में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंस एक अलीट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जी जी उसका मैं फैलो इलेक्ट हुआ पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं फिर जिसमें अता और रहमान साहब भी हैं फिर वो अपने कदीर खान साहब भी हैं मेडल बना रहे हैं उसी अकेडमी की मीटिंग में थर्ड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस की एक ऑर्गेनाइजेशन इटली में बेस करती है और वो आ, उसका मैं फैलो इलेक्ट हुआ वो वो तो बहुत ही कम है पाकिस्तान में वेरी फ्यू और आई एम वन ऑफ दोज फ्यू जो कि इंटरनेशनली अलेक्ट हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में टू आस भी कहते हैं उसे टी डब्ल्यू ए एस दी वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस फेलो बना में फुल ब्राइट का अपने नाम सुना होगा फुल ब्राइट फेलोशिप है फिर डे आर डे है जर्मनी का फेलोशिप है फिर ब्रिटेन का रॉयल फेलोशिप है ये तीन ऐसे फेलोशिप है कि जो बहुत ही प्रस्टिजियस फेलोशिप्स हैं वो मुझे मिले और वो मैंने वहाँ जा कर रिसर्च के लिए टाइम स्पेंड किया यहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविटी थी वो मेरी जारी रही मैं जाता भी था तो पीछे मेरे स्टूडेंट जो थे वो काम अपना करते रहते थे तो इस दौरान मैंने टोटल आज तक सेवेंटी फाइव या सेवेंटी सिक्स पी एच डी करवा चुका हूँ जो कि बड़ा एक यूनिक है पी एच डी बहुत कम लोगों ने की है और एम फिल एम फिल और एम एस सी और बी एस सी के अलावा ये सिर्फ और कोई तकरीबन साढ़े छः सौ से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं और बीस बाईस की बुक्स हैं और अभी आज कल मैं एक जर्नल जो है वो एडिट कर रहा हूँ उसके नाम है पाकिस्तान जर्नल ऑफ जोलॉजी इतफाक ही मेरे पास ही पड़ा है